Il avait pourtant le sourire au coup d'envoi. Mais face à Atlanta, Zlatan Ibrahimovic et les Los Angeles Galaxy ont vite déchanté cette nuit. L'ancienne franchise de David Beckham, dépassée, s'incline 2-0. Ibra a tenu 90 minutes pour la première fois depuis son arrivée. À la fin du match, la mine était bien plus sombre. Je me suis senti bien, très bien même. Mais ce n'est pas important. Si tu ne gagnes pas le match, peu importe que tu te sentes bien ou mal. Tout n'est pas encore parfait dans le jeu, mais son partenaire Romain Alessandrini veut y croire. Je pense qu'on va avoir besoin de, de quelques bonnes semaines pour pouvoir encore plus se trouver et encore mieux se trouver. Et, euh, et je pense qu'on qu va réaliser de, de bonnes choses ensemble. Malgré la défaite, la vague Ibrahimovic déferle sur la Californie. Plongé dans la nouvelle vie du Suédois que nous avons accompagné dans une semaine où il a encore beaucoup fait parler de lui. Il n'a suffi que de 6 minutes à Ibra et un premier but venu d'ailleurs pour Hollywood admire sa nouvelle étoile. Romain Alessandrini, l'ancien joueur de l'OM, constate au quotidien le tremblement de terre provoqué par l'arrivée de son nouveau coéquipier au Los Angeles Galaxy. Il y a des longues partout, ça y est. Non, on n'arrive pas là. Ouais, il, va, il va te piquer la vedette un peu. Ah, c'est hein. Ibrahimovic, hein C'est Ibrahimovic. On a juste à, à se taire et, et profiter, quoi. Donc, euh, c'est bien pour tout le monde. Avec trois buts en quatre matchs, le géant suédois n'est pas venu faire de la figuration dans la cité des anges et compte bien décrocher un 34e trophée dans sa carrière. Je pense qu'il est venu ici pour euh, le côté euh, sportif. Euh, je pense qu'il a envie euh, euh, d'un nouveau challenge. Pourquoi pas inscrire encore une ligne euh, au palmarès. Et je pense qu'il a envie de faire partie de, de ce projet et de faire parler de lui aussi aux états unis même s'il si est connu dans le monde entier. En trois semaines, le roi Ibra a conquis le trône de L.A., au point d'être l'invité des plus grands talk shows américains, comme Mardi, où le Suédois déclare sur le plateau de la star Jimmy Kimmel « Je vais à la Coupe du Monde, oui. » Alors, info ou intox Toute la semaine, nous l'avons suivi au plus près pour percer le mystère. Donc ce sera une Coupe du Monde avec Ibra ou vous ne savez pas Je vais au Mondial, oui. Si je vous en dis plus, vous allez gagner des followers. Donc contentez-vous de ça. Zlatan, quand vous dites que vous voulez aller à la Coupe du Monde Je ne dis pas que je veux y aller, je dis que j'y vais. Mais quand vous dites que vous y allez, c'est pour jouer avec la Suède Vous devez juste attendre et observer. Soyez patient. Sa participation à la Coupe du Monde, sujet tabou aux galaxies où la direction botte en touche. Mais physiquement, l'avant-centre semble prêt pour relever le défi. Je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus, mais il a déjà démontré ses qualités en peu de temps. En trois matchs, il a montré ce qu'il pouvait faire et je pense qu'il a encore plus à donner. Une annonce choc pour celui qui a pris sa retraite internationale depuis l'Euro 2016. Le lendemain à Stockholm, les réactions diffèrent. Celui qui était prophète en son pays ne fait plus l'unanimité. On aura besoin de lui. C'est notre plus grand joueur, notre plus grande star, avec le plus de qualité. Donc ce serait stupide de s'en passer. C'est un très bon joueur pour la Suède. Un grand joueur. C'est un lion. Je veux pas vraiment qu'il revienne en équipe nationale. Parce qu'il n'était pas là lorsqu'on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'il devrait rester à Los Angeles. Et c'est tout le paradoxe. Zlatan reste l'idole du football suédois. Mais l'équipe s'est reconstruite autour de jeunes joueurs. Le sélectionneur, qui ne s'est toujours pas exprimé sur le sujet, était déjà agacé le soir de la qualification. C'est incroyable. Ce joueur a arrêté de jouer avec la Suède depuis un an et demi et on parle encore de lui. Mon Dieu, je crois qu'il va falloir arrêter de parler de lui. En France aussi, son cas divise. Nous avons rencontré vendredi Jimmy Durmaz, le joueur du TFC, voit ce possible retour d'un bon oeil. Il a une forte personnalité et il donne beaucoup pour le football, surtout pour le football suédois. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il joue aussi pour l'équipe, à sa manière. On sait comment jouer avec lui et lui sait comment jouer avec nous. Et quand ça se passe comme ça, c'est parfait. 
On a réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde sans lui. Donc je pense que l'on peut aussi bien jouer la Coupe du Monde sans lui. Et s'il s'agissait en fait d'une stratégie de communication Zlatan a en effet signé cette semaine un partenariat commercial avec un gros sponsor de la Coupe du Monde. Le Suédois a même publié ce tweet le week-end dernier qui renvoyait un site de Paris en ligne dans lequel il est actionnaire. Or, la FIFA interdit ses compétitions aux joueurs et entraîneurs dans ce cas. À l'heure actuelle donc, Ibra ne peut pas jouer la Coupe du Monde. Il est concentré sur le business en ce moment, ses contrats de paris sportifs ou autres. Il joue aux états unis et je pense qu'il veut faire un film après ça. Selon moi, il ne pense pas sérieusement à faire la Coupe du Monde, il ne fait qu'en parler. Zlatan Ibrahimovic au Mondial, sur le terrain ou pour des sponsors, le grand bluff continue, réponse dans deux mois. Ah oui, n'oublie pas, clique sur le logo Téléfoot au milieu de ton écran pour ne rien rater du contenu exclusif de la chaîne. A la prochaine